His strength is perfect. His strength is perfect. Hello everybody! Good morning! Magandang umaga po sa lahat! Ayan! Kumusta ang ating pagkising ngayon? Ayan, nakatukahin nga po ba tayo ng maayos? So, ngayong umaga, ayan, magaganda po ang inyong mga ngiti, maganda ang inyong paggising. For today's morning motivation is entitled, His Strength is Perfect. Ayan, naanal natin yung awit kaagad, di ba? So, simula na po tayo. His Strength is Perfect. Kaibigan, kapatid, mga friends, Pagod ka ba? Pagod ka ba ngayong araw? Pagkagising mo, pagod na pagod ka. Di ba may mga araw na gano'n? Na, na naginip ka, nagbiyahe ka. Hindi, pagkagising mo, pagod na pagod ka. So, ayan. Ano ang nararamdaman mo ngayon, kapatid? None of us are immune from the effects of fatigue on our body, mind, and our spirit. Walang, walang exempted dito, di ba? Dahil lahat talaga tayo napapagod. Pero tingnan mo naman, ang gaganda pa rin ng inyong mga ngiti. Ang gaganda pa rin ng inyong mga mukha. Ayan. Dahil, andyan ang ating Panginoon na nagbibigay ng kalakasan. Ang mga tatay, nanay, napapagod sa trabaho, gawaing bahay, ang mga anak, ang mga uh, young people, ayan, napapagod sa mga pag-aaral sa paglalaro, nakakapagod din, di ba? Nakakaramdam din ng pagod. Pati sa pag-iisip, sabi ko nga kanina, pati sa, pa sa puso, napapagod ka na bang magmahal? Pati <laughs> puso, napapagod talaga, talaga bang magmamahal? Sana naman hindi. <laughs> Kung ikaw yan, huwag kang mapagod magmahal, kapatid. Moses in the Bible experience fatigue also. Kaya, hindi lang ikaw, hindi lang ako ang nakaramdam ng pagod. He is one of the greatest leaders in the history of humankind. He, but, he became so exasperated from the grumblings of the Israelites. Mababasa natin yan sa Numbers 22-13. Kung ikaw nga naman ay isang leader, ayan, sa isang group, kapag lagi kang naririnig na nagre-reklamo, di ba nakakapagod din yun? Kahit yung reklamo, alam mo na nagre-reklamo yung tao na yun dahil pagod na pagod siya. Kagaya na, na nagre-reklamo sila, naghihintay in the wilderness for 40 years, di ba? Ikaw nga naman, di ba, na leader ka, maririnig mo yan na nagre-reklamo. Ay, tagal naman. Ha? Kailan naman natin ma-reach ng the land of promise? O kaya, nasa na ang kasagutan ng Panginoon? O kaya naman nagre-reklamo yung anak mo na nasa na ang pagkain? Ang tagal mo naman magluto siya ng nanay. O kaya naman yung kaibigan mo, nagre-reklamo. Ang tagal-tagal mo naman dyan, friend. Kanina ka pa nagpapahintay. So, kapag nakakarinig ka ng mga murmurings o kaya worries, di ba napapagod ka rin, nadudamay ka din. So, ganun din si Moses. Isa pang Bible character sa Bible, si Elijah. Elijah was so tired from standing alone for God. Ayan, napagod siya dahil siya lamang ay nagsustand against the false prophet. Kaya kung ikaw ngayon ay nag-iisa, naiisip mo na ako na lang ang lumalaban. Nakakapagod din. So katulad ka ni Elijah. Also David, while waiting to assume promise to him by God, na ang promise sa kanya ng Panginoon ay magiging hari siya. Babasa natin sa Psalm chapters 59, 69, and 72. Babasa natin yung anguish niya sa kapaguran niya sa paghihintay ng promise ng Panginoon sa kanyang buhay. So kung ikaw ngayon kapatid ay naghihintay pa rin na na ma-fulfill ang promise ng Panginoon sa iyong buhay na napapagod ka Ayan, katulad ka din ni David. So, kung napapagod ka ngayon, okay lang yan. Kung napapagod ka maghintay sa promises ng Panginoon sa iyong buhay, o kaya naman sa kasagutan ng Panginoon sa iyong buhay, o kaya, Lord, provide my needs. Ang tagal mo naman pinaprovide, ang tagal mo namang akong pinapagaling, ang tagal mo naman ako pinaparanas sa sitwasyong ito. Ayan, it's okay. Hindi ka nag-iisa, kapatid. Isa pa sa Bible, si Sarah. Napatawa na lang siya, di ba? Habang naghihintay siya ng anak. 
Napatawa na lang siya pero deep inside napagod din siya sa paghihintay, biro mo. Almost 90 years, di ba? Napagod din siya sa paghihintay. Pero, naidaan niya pa rin sa tawa, knowing that God is still in control. Naipadaan niya pa rin sa ngiti. Ayan. So, ikumapit pa rin sila sa ating Panginoon. So, tayo mga kapatid, mga kaibigan, napaalalahan na tayo ng ating Panginoon na maging katulad din nila. Hindi man tayo great, hindi man tayo katulad nila na heroes of faith. Hindi nila ang Panginoon na maging hari katulad ni David. Ayan. Hindi man tayo ganun sa kanila, pero nakakaramdam tayo ng pagod. Pero pinapaalala sa atin ng Panginoon that He gives rest for the weary. So, are you tired? Are you feeling stressed? Are you feeling pagod na pagod? God will grant us strength because His strength is perfect. Yes, we all get tired when all our days are filled with work and things to do. Ayan, hindi tayo nawawala ng ginagawa. Di ba? Sino mga nakaka-relate siya? Pagkagising mo sa umaga, laba. Maya-maya magluluto. Maya-maya magsasampay. Maya-maya maglalaba ka na naman. Kaya, mag-work ka naman. Lalabas ka na naman ng bahay. Mag-work and balik na naman sa bahay. May work pa rin sa bahay. Diba hindi natatapos ang trabaho? Kaya nakakaramdam tayo ng pagod. Ayan, nakangiti ka dyan. Pero alam ko na ngayon nakakaramdam ka. Kunting pagod o kaya garabing pagod. And yet it is okay to work pa rin para sa atin. Kahit nakaramdam tayo ng pagod, it is okay for us to work pa rin because of our responsibilities. It is important that we continually seek and create ways to balance work and rest and play. Pero napapansin natin, kaya tayo napapagod dahil all work na lang tayo, all work, ayan, wala tayong rest, wala tayong play. Kaya minsan kailangan din nating mag-rest, kailangan din nating mag-play, o kaya naman kailangan din nating mag-relax. Kailangan din natin ng me time, kailangan din natin ng time for our family. Kaya kung ikaw, kapatid, kaibigan na you have all the time to work, ayan, it's okay. Pero pag nararamdaman mo na ng pagod, it's okay to stop for a while and then rest. Idlip ka muna, have your power nap, o kaya naman, it's okay for you to have your meet time. Labas ka muna. Labas ka muna. Ganyan, magpahangin, o kaya maglakad-lakad, mag-window shopping. Ganyan. So for you to be relaxed and for you to be strengthened. We have so many things to do for us not to feel so tired. Pero kung okay lang yan kung wala kang time ngayon, siguro maya-maya magkakaroon ka na ng time na makapag-relax. Ayan. So, kailangan natin ng balance. So, kahit todo na tayo nag-work, todo na tayo o kaya naman napapagod kasi todo na lang higa, rest na lang ng rest, tayo ka naman dyan. Tayo ka din at mag-work, di ba? Minsan kasi ganun eh. Yung iba napapagod, ay napapagod ako dahil lagi na lang ako nakahiga. Lagi na lang ako nandito. Mamaya tulog na lang ako ng tulog dahil napapagod na ako sa tulog. O kaya naman, yung iba, laro na lang ng laro sa cellphone. <laughs> laro na lang ng laro sa cellphone. Hanggat napagod na sa kakalaro. Okay, it's time for you to stop first and relax. And kung todo ka na naglalaro, todo ka na nag-rest, Gawa ka naman ng iba. Magluto ka naman dyan. O kaya naman, help ka naman sa chores ng iyong mga parents. O kaya naman, makipaglaro ka naman muna sa iyong mga anak. Kahit saglit lang. Basta maka-stop ka muna sa iyong trabaho. Kahit 5 minutes lang. Hinga ka muna ng malalim. Stretch, stretch ka muna dyan. O kaya awit-awit ka muna dyan. O yan. O nga ka muna ng malalim. And then, silip ka muna sa bintana. Ayan. You feel the fresh air and breathe in, breathe out muna kapatid at kaibigan. Kailangan mo yan. Kailangan natin yan. We get tired. Ayan, balik na naman tayo. That is why we need to always turn to God. Yes, may mga time tayo na kailangan ng mag-relax, mahinghumi na ng malalim. But oh, the truth is, kapatid, I we need to turn to God. Minsan, pinaparanas ng Panginoon na todo pagod ka na. Tapos, pagkapag nakahiga ka na, di ba, mapapansin mo, 
Hi, thank you, Jesus. Hi, thank you, Lord. Di ba napapansin natin yun? May time yun sa atin na kapag, o kaya naman kapag may sakit ka, doon ka makakapag-pray. <laughs> Hindi lang yun sa inyo, kundi sa akin din. Di ba? Naranasan ko din yan na minsan todo-todo na, na, na nag-work ka sa kung ano-ano, nakafocus ka sa mga bagay, and then you forgot to turn to God. Makiusap muna sa Panginoon. So ngayon, pinapaalalahanan tayo ng Panginoon to seek Him first. Seek Him first in all things. He is our giver of life, giver of strength. Ayan, strength physical, emotional, mental, spiritual. Kung ano naman ang iyong nararamdaman na kahinaan na yun, He will give you strength. He will give us strength. When we turn to God, He will bring renewal even to the weariness of spirit. Pag super, super pagod ka na, if we turn to Him, Lord, sabi ko nga nung last, diba? Okay lang nga sabi ng Panginoon na, Lord, I am so tired with all these things. Magbitin mo lahat sa ating Panginoon. And then, Lord, talagang pagod na pagod na ako sa mga ito, sa mga bagay nito. It's okay to tell it to Him. Dahil kung Ayan, nabanggit mo na lahat sa kanya. Sabi ko nga din nung last ay, siya mismo ang magpapalakas sa'yo, kapatid. Magpapalakas sa atin. Ayan. Turn to God. And all that we need is trust. When we turn to God, when we give it all to God, let us trust Him. Knowing that He loves us and He will minister to us and meet our needs and He will give us strength. That's what he did for Moses, for David, for, Eli- for Elijah, for Sarah, for Hannah, and for all the other heroes of faith and for the, all the other characters in the Bible na napagod minsan. But, ayun, binigyan niya ang bawat isa muli sa kan- sila ng kalakasan dahil sila ay nagtiwala sa ating Panginoon. So kapatid, ngayong umaga, naway patuloy tayong kumapit sa ating Panginoon. Let's seek God first. Whatever we do today, let's seek Him first. Let's, kung nakalimutan kung lumapit sa ating Panginoon, stop for a while. Kahit five minutes lang. Let's talk to Him. Let's turn to Him. And let's give Him everything. Ayan. Kung saan tayo napapagod, let's utter it in our prayer. And then, with our trust, to Him, knowing that He loves us and He will never forsake us and He knows our needs. We all have days like this. Lord, I am tired. I didn't get a nap. I have laundry to do and I have clothes to fold and I need to cook for dinner. O kaya naman, Lord, I am tired. I didn't take a nap. I didn't have a good night's sleep. And I need to go to work again. Help, Lord. Where is my rest? Minsan nasasabi na natin yun, di ba? Lord, pagod na ako. Nasaan na ang aking kapaguran? Nasaan na yung tulog? Minsan kapag kapag pagod ka na, di ba? Yun pa yung gabi na hindi ka makatulog pa lalo. Minsan masasabi pa natin, Lord, I can't do this anymore. Lalo sa mga teachers dyan, nakakapagod nakakapag, nakakapag, talagang lalo sa mga beginners and taglos ng mga bata. Ay, todo kulit yan, todo tanong ng tanong ko. Kaya naman mamaya may iiyak mamaya, may mag-aaway mamaya, may mag-aaway mamaya. Minsan nakakapagod yung ganun. Pero napapansin niyo ba na sila din mismo yung ginagamit ng ating Panginoon para mawala at mawawasan ng ating pagod. Bakit? Bakit ka mo? Di ba sila mismo yung lalapit sa'yo? Ay, mamaya aawitan ka. Mamaya, how are you, teacher? Di ba? In small ways, God is using our work. Minsan sa, pa- sa work, kahit todo pagod ka na sa work, biglang lalapit yung boss mo. Oh, good job. Good job, Joe. Oh, di ba? O kaya naman, sa lahat ng instance na papawag tayo, dun din mismo ginagamit ng Panginoon na magpalakas sa atin. Minsan, They make you tired and yet God is using them to, for you to have strength for the day. Yeah. Isaiah 40, 29-31 says, He gives strength 
to those who are tired and more power to those who are weak. Even children become tired and need rest, and young people trip and fall. But the people who trust the Lord will become strong again. They will rise up as an eagle in the sky. They will run and not faint. They will not walk and not become tired. Romans 5.3 God will produce in you perseverance. James 1.2.4 God will perfect your character. Ayan. Colossians 1.11.12 God will give you endurance and joy. In Philippians 4.13 God will strengthen you. Kumuhugot tayo ng lakas kanino sa ating Panginoon dahil siya ang nagbibigay ng kalakasan. So today, sana ito ang ating prayer ngayong umaga. Hallelujah. Lord, I come to you with a weary spirit, with a weary heart, with a weary mind, with a weary body. I ask that you renew my strength for me to go on with my days, for me to go on with my work. For me to go on with my responsibility and for me to face it with a smile, knowing that you are the giver of life and strength and the giver of everything that we need. Grant me, Lord, wisdom today to take care of myself as I take care of my loved ones. I claim and declare that your strength is indeed perfect for our weakness and for our weariness. In Jesus' name, Amen. Let me just pray for each and every one of us today. Hallelujah. I just feel like praying today, this morning, for you, for you, kapatid, for you, kaibigan, sa gawa na ng Hallelujah. Lord Jesus, maraming salamat, Panginoon, Hallelujah, sa iyong kapatihan at sa iyong mga salita. Lord, hindi man po namin nasasabi lahat ng aming mga kapagulang kami sa aming isip, sa aming puso, sa aming sa mga matawan, kung saan mga mga bagay, with all the cares of this world, sa amin yun, Panginoon. Lord, katagpuin mo ang bawat isa, ang bawat pangangailangan. Hallelujah, Lord. We ask, I ask, Lord, na Ikaw ang magyakap sa bawat isa, na ang iyong, sa iyong pagyakap maramdaman namin ang iyong kalakasan. Maramdaman ng bawat isa ang iyong kalakasan. At na we become tired, but you are still there, always giving us strength, always giving us life. Kaya maraming salamat, Panginoon. Ikaw ang magpala sa bawat mga kaibigan ko, Panginoon, at mahal sa buhay, Panginoon. Patuloy kami, Panginoon, na mananali sa iyo. Continue to teach us, O God, to trust in you and to trust in your words, knowing, Lord, that you love us and we will never forsake us. Thank you, Lord, once again for your love. Thank you, Lord, once again for the encouragement today. Thank you, Lord, once again, O God, that we have already felt your loving embrace today and we have already received the strength that cometh from you today. We declare your glory today, O oh God. We declare your goodness. Thank you, Lord, for the victory and for the favor and for the showers of blessings that comes our way. Masaraming salamat, Panginoon. We give you the glory, honor, and praise. In Jesus' name. In Jesus' name. And for, to end this video, I'm going to share to you the song, His Strength is Perfect. I can do all things to Christ who gives me strength, but sometimes I wonder what He can do through me. No great success to show, no glory on my
weakness goes, his strength in us begins. When ours come to an end, he hears our humble cries and proves to us again. His strength is perfect when our strength is gone. He'll carry us when we can carry